আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা যে টপিকটা পড়তে যাচ্ছি সে টপিকটা হচ্ছে মিনিমাইজেশন অফ ডিএফএ আমরা থিওরি অফ কম্পিটিশন পড়তেছি থিওরি অফ কম্পিটিশনে আমরা অনেক টপিক অলরেডি দেখে ফেলছি আপনারা আগের ভিডিওগুলো যদি চেক করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে আমরা অলরেডি আপনার ডিএফএ কি এনএফএ কি তারপরে হচ্ছে ডিএফএ এনএফএ এর আপনার ফরমাল ডেফিনেশনস কি হবে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে স্ট্রিং জেনারেট করে ওই স্ট্রিং থেকে কীভাবে আমরা ডায়াগ্রামস ড্র করতে পারি এছাড়াও এনএফএ ডিএফএর মধ্যে কনভারসেশন রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক টপিক আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি আজকে যে টপিকটা দেখতে চাইছি সেটা হচ্ছে মিনিমাইজেশন অফ ডিএফএ তো মিনিমাইজেশন অফ ডিএফএ আসলে ক্লিয়ারলি আসলে কি বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একজন সে দুইজন প্রোগ্রামারকে আমি বললাম ডিজাইন করার জন্য কোনো একটা মেশিন ঠিক আছে তো একজন মনে করেন সে পাঁচটা স্টেট লাগাইলো পাঁচটা স্টেট একজন লাগাইলো আর একজন আপনার চারটা স্টেটে আমাকে ডায়াগ্রামটা ড্র করে দিল ডিজাইন করে দিল তো আমার পাঁচটা দিয়েও আসলে যে কাজটা হচ্ছে চারটা দিয়েও সমান কাজ হচ্ছে কিন্তু অফকোর্স কম স্টেট যদি লাগে তাহলে এফিসিয়েন্সি লেভেলটা একটু আমার বেশি হবে কম্পেয়ার্ড কম্পেয়ার্ড টু আপনার যদি পাঁচটা স্টেট আমি ব্যবহার করি তো অফকোর্স তখন আমার আসলে এইটা এফিসিয়েন্ট আমরা সবাই এফিসিয়েন্সি চাই তো আমরা এইটা পিক করব তো কিন্তু তারটাও কিন্তু রং না বাট তারটা একটু টাইম টাইম কনজিউমিং সেই জন্যই তো এই জন্য আসলে আজকে আমরা যে টপিকটা বলবো সেটা হচ্ছে ডিএফএ মিনিমাইজেশনটা যে আমরা অনেক সময় দেখা যায় স্টেট আমরা ড্র জেনারেট করার সময় এক্সট্রা দিয়ে দিই যেটা মেবি না দিলেও আমার কাজটা হয়ে যাইতো ঠিক আছে তো সেটা আসলে আমরা কিভাবে করতে পারি এবং তার অ্যাপ্রোচগুলা কি কি আর আমরা কোন স্টেপে আসলে কাজগুলো করব তো দেখেন এখানে একটু আমি এক্সপ্লেনেশন আর ডেফিনেশন দিয়ে রাখছি দ্য প্রসেস অফ রিডিউসিং এ গিভেন ডিএফএ টু ইটস মিনিমাল ফর্ম ইজ কল্ড অ্যাজ মিনিমাইজেশন অফ ডিএফএ যেটা দেয়া আছে সেটা থেকে তার মিনিমাম ফর্ম মিনিমাল ফর্মে নিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে আমার মিনিমাইজেশন অফ ডিএফএ ইট কন্টেন্টস মিনিমাম নাম্বার অফ স্টেটস অফকোর্স আগেই বললাম আমি পাঁচটা চারটা যে এক্সাম্পলটা দিলাম the dfa in its minimal form is called as a minimal dfa okay amra minimization of dfa ta ashole dui ta approach e kore thaki ekta hocche equivalence theorem er maddhome arekta hocche myhill not theorem jeta ei dui tar maddhome to amra je topic ta apply korbo seta hocche equivalence theorem jeta seta to cholen step gulo ektu dekhi amaderke ki korte hoy jokhoni amra kono dfa ke minimize korte jabo tokhon amaderke ki ki e steps follow korte hobe সবার প্রথমে আমরা কি করব এলিমিনেট করব অল ড্যাড স্টেট অ্যান্ড ইন অ্যাকসেসিবল স্টেট এখানে ড্যাড স্টেট এবং ইন অ্যাকসেসিবল স্টেট দুইটা টার্ম আসছে ড্যাড এবং ইন অ্যাকসেসিবল তো ড্যাড মানে কি ড্যাড মানে হচ্ছে যে জায়গায় গেলে আর ব্যাক করে ফাইনাল স্টেটে যাওয়ার কোনো ওয়ে নাই সেটাই হচ্ছে ড্যাড স্টেট তো এই টাইপ যদি কোনো স্টেট থাকে এগুলোকে আমরা প্রথমেই বাদ দিয়ে দিব ইন অ্যাক্সেসিবল স্টেট মানে কোনো ডায়াগ্রাম মনে করেন আমার এই একটা ডায়াগ্রাম আছে এ এই হচ্ছে গিয়ে আপনার বি আর এই হচ্ছে গিয়ে আপনার সি সি হচ্ছে ফাইনাল এ থেকেও ইয়েতে যাওয়া যায় আপনার সি নিজের মধ্যে লুপ ঘুরতেছে আবার এতে আসলো আর বি এই জায়গা থেকে সিতে যাচ্ছে এই জায়গা থেকে এতে আসছে এ আবার নিজের মধ্যে লুপ ঘুরতেছে তো দেখেন এই যে বি যেটা এর মধ্যে কি আমার যাওয়ার কোনো ওয়ে আছে বি এর মধ্যে আমার যাওয়ার কোনো স্কোপ নাই তো এই জায়গায় আসলে বিটা হচ্ছে আমার কি বিটা হচ্ছে আমার ইন অ্যাকসেসিবল স্টেট সো এই টাইপ যদি আমার কোনো স্টেট থাকে আমরা ওই স্টেটগুলাও রিমুভ করে দেব এই হচ্ছে গিয়ে প্রথম স্টেপে যেটা বললো যে এলিমিনেট অল দ্যাট স্টেট অ্যান্ড ইন অ্যাকসেসিবল স্টেট ফ্রম দ্য গিভেন ডিএফএ আমাদের সেকেন্ড স্টেপটা কি বলতেছে যে ড্রো এ স্টে ড্রো এ স্টেট ট্রানজিশন টেবিল ফর দ্য গিভেন ডিএফএ আমরা যদি আমার ডায়াগ্রামের মধ্যে আপনার ডেড স্টেট এবং ইন অ্যাকসেসিবল স্টেট থাকে সেগুলোকে তো এলিমিনেট করে ফেললাম করার পরে আমার যে ডায়াগ্রামটা আসলো সেই ডায়াগ্রামটার আপনার ট্রানজিশন টেবিলটা মানে ওই যে আমরা যে ট্রানজ্যাকশন যে হচ্ছে ইনপুট একটা পে কই গেল আরেকটা পে সেই টেবিলটা ড্র করার জন্য বলা হচ্ছে তখন আমরা বুঝতে পারব যে আসলে কে কই পা যাচ্ছে কি পে ঠিক আছে এরপরে আসে তিন নাম্বার স্টেটে গিয়ে আপনার ইকিউবেলেন্স থিওরেমটা তো ইকিউবেলেন্স থিওরেমটা আসলে কি এইখানে আসলে যেটা হয় যে আমরা দুইটা স্টেট মানে দুইটাই বলতেছি মাল্টিপল স্টেটকে আমরা 
কিছু অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্লাই করে কম্বাইন করার চেষ্টা করি যদি তারা ওই অ্যাপ্রোচগুলো মানে তাইলে আমরা ওই দুইটা স্টেটকে একটা স্টেট হিসেবে কাউন্ট করতে পারবো এবং তাইলে এত আমাদের স্টেটগুলা মিনিমাইজ হয়ে আসবে তাই না তো ইকুইবেলেন্স থেকে ওইটাই করে কি বলতেছে দেখেন যে হচ্ছে আপনার কোনো একটা স্টেট সে স্টেট এ যদি একটা ইনপুট এক্স পায় পেয়ে যদি সে একটা স্টেটে যায় সেটা হচ্ছে এফ এবং স্টেট বি সেটা যদি কোনো একটা ইনপুট এক্স পেয়ে আপনার স্টেটে যায় এফ তাইলে এই দুইটা স্টেটকে আমরা ইকুইবেলেন্ট বলতে পারি দ্যাট মিন্স কি দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে সেম ইনপুট পে যদি এমন একটা স্টেটে যায় যে স্টেটটা আপনার একটা কমন সেটের মধ্যে বিলং করে তাইলে ওই দুই পার্টিকুলার স্টেট যে স্টেট থেকে আমরা যাচ্ছি তাদেরকে আমরা কি বলতে পারি ইকুইবেলেন্স বলতে পারি অন দা আদার হ্যান্ড যদি আপনার একটা ইনপুট পে ওই পার্টিকুলার স্টেটে যায় না এবং সেম বিও যদি ওই ইনপুট পে পার্টিকুলার স্টেটে যায় না তখনও আমরা তাদেরকে ইকুইবেলেন্স থিওরিম বলতে পারি আমরা যখন এক্সাম্পল দেখবো আমার মনে হয় তখন আপনাদের ব্যাপারটা আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসে আপনার ইকুইবেলেন্স অনেকগুলো আপনার স্টেপ থাকে আপনার জিরো ইকুইভ্যালেন্ট ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট টু ইকুইভ্যালেন্ট টু এন ইকুইভ্যালেন্ট তো যেটা হচ্ছে যে আপনার প্রত্যেকটা স্টেপ আর কি বুঝছেন তো জিরো ইকুইভ্যালেন্টে আমরা আসলে ডিভাইড করে নেই যে ফাইনাল স্টেট যারা থাকে তাদেরকে একটা সেট আর বাকি যারা থাকে তাদেরকে আমরা একটা সেটে ডিভাইড করে নেই ঠিক আছে এরপরে প্রতিটা স্টেপে আমরা একটা একটা করে ইকুইভ্যালেন্ট স্টেপগুলো মেনটেন করে নেই যেটাকে আমরা এখানে এক্সের ভ্যালু জিরো ওয়ান টু টিল এন দিয়ে বোঝাচ্ছি যে আমরা কতবার আসলে ইটারেশনটা করলাম কতবার কাজটা চালাচ্ছি তো কাজটা চালাতে চালাতে আমি কোন সময় গিয়ে কাজটাকে অফ করব ইয়েস দ্যাটস অ্যানাদার কোয়েশ্চেন যখন ব্যাক টু ব্যাক দুইটা ইকুইভ্যালেন্ট সে জিরো ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট অ্যান্ড টু ইকুইভ্যালেন্ট দুইটা ইকুইভ্যালেন্টের জন্যই আমরা সমান আউটপুট পাচ্ছি তখনই আমরা আমাদের ইটারেশনটাকে অফ করে দিব সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের স্টেপ নাম্বার ফোর দেখেন বলতেছে ওয়েন ব্যাক টু ব্যাক টু পার্টিশনস বিকাম ইকুয়াল ও স্টপ দ্য ইকুইভ্যালেন্স থিওরাম যখনই আমরা ব্যাক টু ব্যাক দুইটা পাবো যারা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট সরি ইকুয়াল তাদের তখনই আমরা স্টপ করে দিব এবং ওই সময় আমাদের যে পার্টিশন সেটটা থাকবে তাদেরকে নিয়ে আমাদের মিনিমাইজ ডিএফএটা তৈরি হবে তো ওই মিনিমাইজ ডিএফএটা দেখতে কেমন হবে ওই মিনিমাইজ ডিএফের আপনার যে আমি বললাম যে স্যাট একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করে আসছি তো ডিফারেন্ট স্যাট থাকতে পারে যদি একের অধিক স্টেট একটা স্যাটের মধ্যে থাকে তাইলে ওই সব স্টেটকে কম্বাইন করে আমরা একটা স্টেট হিসেবে কাউন্ট করব এবং যারা সিঙ্গেল থাকবে ওরা তো আর ওদেরকে তো আর আসলে মানে রিমুভ করার কোনো অ্যাপ্রোচ নাই সো তারা যা আছে তাই থাকবে আমরা নেক্সট ভিডিওতে এক্সাম্পল দেখবো আরও ক্লিয়ার হবে ইনশাল্লাহ আপনাদের